ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ശരിയല്ലേ ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും പല പല കേക്കുകളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേക്ക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും കേക്കിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബേക്കിംഗ് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ആ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് സ്ട്രോബെറീസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ പോലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഈ റോഡിൽ നടന്നു പോയപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സിലും ഈ ഒരു സമയം അതായത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലെല്ലാം സ്ട്രോബെറീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങാം ഇപ്പോൾ പൂന സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലേശ്വർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അയ്യോ സ്ട്രോബെറീസ് ഞാൻ പണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് സ്ട്രോബെറീസ് ആൻഡ് ക്രീമൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ച സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സമയം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇന്ന് എനിക്ക് അത്ര നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് റൈപ്പായിട്ടുള്ളതല്ല കിട്ടിയത് എങ്കിലും ഇനി സ്ട്രോബെറീസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി സ്ട്രോബെറീസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അല്ലേ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് അങ്ങനത്തെ പീരീഡിൽ സ്ട്രോബെറീസ് ഫ്രഷ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സ്ട്രോബെറി പ്രിസേർവ് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടും സ്ട്രോബെറി ഇതിപ്പോൾ ക്രഷ് ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രോബെറി പ്രിസേർവ് കിട്ടും സ്ട്രോബെറി ഇതുപോലെ ഹോൾ സ്ട്രോബെറീസ് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് പ്രിസേർവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് സ്ട്രോബെറീസും ഉണ്ടാകും അതും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഷുഗർ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആ ഒരു സിറപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി ആയി ഇത് ക്രഷ് ആണ് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വേണമെങ്കിലും പകരം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് മാവില ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറീസ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം പഴുത്തത് നോക്കിയെടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ നല്ല നിറമുണ്ടാകും നമ്മളുടെ പ്യൂറിക്ക ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതായി മിക്സിയിൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറീസിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് പ്യൂറീഡായിട്ട് കിട്ടും ഇത് നോക്കും സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി അരച്ച സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നു അപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി ചെയ്തു പൊടിച്ച പഞ്ചാരയുണ്ട് മൈദ മാവുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വൺ ബൈ വൺ ഇനി ക്ലോസിൽ കണ്ടോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ആദ്യം രണ്ട് മുട്ട ഓക്കെ അപ്പം മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്ത എഗ്ലെസ്സായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യും മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുവാണേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്താ അറിയാമോ അതായത് വേറൊരു പാത്രത്തിലൊരു വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് കാൽ കപ്പ് പാലും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് പാലുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വിനിഗർ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ആകാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ
ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുക്കാം അളന്നെടുക്കാം അതും കൂടി ഒഴിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറക്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർക്കും ഇനി ഞാനൊരു തടിത്തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രുചിപ്പിക്കാൻ പോകും മാവ് ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഹാ നല്ല സ്ട്രോബെറിയുടെ മണം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ സാർ മിൽക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലേ പാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതെ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു കേഡലിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഒരൽപ്പം പിങ്ക് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർക്കാം പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ഇനി ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പിങ്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കളർ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ജെൽ കളർ കളർ മാറുന്നത് നോക്കി കുറച്ച് കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം സ്ട്രോബെറിയുടെ കളർ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് കളർ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പിങ്ക് നിൽക്കുള്ളൂ ഒരല്പം കൂടി ആകാം കാര്യം ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കളർ കുറയത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതെ സംഭവം റെഡി സോ ദ ബാറ്റർ ഇസ് റെഡി ഇനി കേക്ക് ടിൻ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു കേക്ക് ടിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് ഞാനിത് ഒ ടി ജിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുപ്പിൽ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ അകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പായതുകൊണ്ട് ആ കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാസ്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കറുത്ത ബെൽറ്റ് പിന്നെ മേളത്തെ വെയിറ്റും മാറ്റി പിന്നെ ഈ പേപ്പറ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവും എണ്ണ ഒരൽപ്പം ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം സൈഡ്സിലും ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ട് ആക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഓയിൽ പേപ്പർ പോലെ ആകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ നല്ല ഓയിൽഡ് പേപ്പറായി ഇതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ അപ്പം ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഒരു കപ്പ് മാവല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സോളം ആയി നമ്മളിത് തുറക്കുന്നു നല്ല ചൂടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ നല്ല ചൂടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ടിൻ വിത്ത് ബാറ്റർ ഇറക്കി വയ്ക്കും വീണ്ടും അടയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബാക്കി സമയം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് പിന്നെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് റീഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ചല്ലോ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അതേ ചൂട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ലോയിലേക്ക് മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ ലോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ടൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഇനി ഈ സമയം ഞാൻ വെറുതെ കളയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറീസ് അരിയാം എന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് അവിടെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഞാൻ കുറേ സ്ട്രോബെറീസ് ചോ
അത് രസകരമായ ജോലിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്ട്രോബെറി ചോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സിലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാല് ബോക്സ് മേടിച്ചു അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ബോക്സ് ഫുള്ള് ഞാൻ എടുത്തു ചിലവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം അതായത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ്ഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വറുത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ജാമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറീസ് നോക്കിക്കോളൂ ഇച്ചിരി ലാവിഷായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി മണം വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തുറന്ന് തുറക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇതേതോ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഇനി കമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലീൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഇസ് റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ട്രോബെറീസ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കപ്പോളം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചു അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഓടി ഒറ്റ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്രഷി അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരടി ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ചതച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത സ്ട്രോബെറീസ് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറീസ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറട്ടിയെടുക്കും പഞ്ചസാര ഇത് ഇച്ചിരി പുളി കൂടുതലുള്ളതാണ് സ്ട്രോബെറിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ലാലിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇത് നല്ല കുറുകി വരും വറട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗവും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷുഗർ പക്ഷേ മധുരം പോരാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ കുറച്ച് അധികം പഴുക്കാത്ത സ്ട്രോബെറീസും കൂടി ഉണ്ട് മിക്സ് ആണ് അത് കാരണം പുളി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് സോക്കിംഗ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഇതും ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മധുരം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇടേണ്ടത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സോക്കിംഗ് സിറപ്പും റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചസാരയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ടൈറ്റായി വരണം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജാം കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ അത്രയും വേണ്ട എങ്കിലും ലൂസ് ആയിരിക്കരുത് അത്രയും ലൂസ് ആകരുത് ആയി വരും അപ്പം നമ്മുടെ സോക്കിംഗ് സിറാപ്പ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി കുറച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരുന്നത് ഇനി ഇരുന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റാകും അപ്പോൾ തീന്ന് മാറ്റാം അതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പും നോക്കി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ചങ്ങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ദൈവയുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെയും തേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണു സോക്കിംഗ് സിറപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡി അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ ആ സമയം നമ്മുടെ കേക്കും തണുത്ത് സെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വേറൊരു പൗൾ
Oke, okay, perlu ada. Oke. Okay. Soft ana. Ke side sini jika crust ada tu nengil, nama lada katet itu macam ni. Di side agak ni nengil, kurang curi orang, nama kita katet itu macam ni. Crust ada lagi nengil, pahang oke. Nama kita strawberry cake ini pink color tu nasib pada diri kita ni di tanda ceh. Dan yang side sini lola crust ada, ini ni, itu macam ni nengil, ini ni, aku kalah tu. Tidak usah, jadi sahaja mana pun mili ke kalau je, na, pergi ceria ke kalau je, amni ada siapa sih, tuju kunjungi ka. Pergi ni, ini na dua bite tak kete dah madi, okay. Nale soft soft, okay. Soft ada mana, dekat. Ini, na, kita ini strawberry ke kini, untuk strawberry frosting yang orang urutkan mana. Aduh, macam ni. Nampol whipping cream oh, butter cream oh, mana macam ni tak lah. Variety ni. Orang royalising ada macam ni tak lah, tapi ada something similar. Royalising ni dekat orang macam ni ready ni. Egg white, egg white tu, icing sugar macam ni tak jenuh. Perlu beri. Orang glaze icing ni dekat macam ni macam ni apa? Apo, nampol pasteurised type orang egg sana ni lah. Pasteurised egg sana, di Malaysia tak kita, orang Malaysia kita nak dagang. Anginnya pasteurised itu benda mana mati anak gel egg white direct tu begini lalu tetila. Allah orang ni gel egg white tu begini mau pelar kau tu samshi orang tau begini kaya dah kuka agat eh egg white ni gaya kele. Apa yang dah lalu tu rend mati ada bela. Itu pasteurised itu orang mati ada. Saderah nama mati orang kau pernah kita nama mati lalu nama egg white. Aduh matra itu tetapi saya nama cerita itu gini. Itu ini patut double boiling boleh. Ini tanah itu patut itu bela orang tu cuci kau ni gini. Main lata bau lagi saya nuri kini. Bocah ini cuit tarik, nak kita ini kita, nama kita mana? Pipia. Apa egg white ini ada raw taste maru yang cium, nama kita ini dia lah, cium yang ini. Apa ingin kita, nama kita kayu macam mana? Kita cium nak kayu lalu lah, sahaja nak whisky macam mana? Apa ni kalau kandel lah, jangan dah cedah. Apa ini sedikit macam ni lah. Apa ati awasnya awi guri turun. Apa ini dah raw taste atau lengan lah jam sakai poi turun lah. Pedi kena. Pasteurised lah, lah tak mutton ni kalau ingin cedah ni, ada perasaan lah. Ini lah tu ikhya. Nama ni dah cedah mana ni macam ni. Ini tu kacau di beli rupa terus lagi macam mana? Ini tu. Ini lah tu. Ini payah mana ni kalau na? Ini merang pola air turun. Ini lagi ni jangan. Nampaknya icing sugar itu orang. Orang dua orang kapal itu berjuta orang. Orang ini share. Nampaknya berindu mipi. Apa bumbu mana yang kita mari elok? Kita mari kotak kotak pelia. Nampak ada semua orang. Apa ada ni raw ya itu orang feelingnya mal. Baki icing sugar. Total dua orang kapal. Ini itu lekya, nama dan ada nama kita yang rakyat le strawberry puri, strawberry ada cile, nama kita nama kita batter le cerkan itu, adil dengno, kerja mati bercerun, dua tablespoon. Itu lekya, satu onnar tablespoon, nara ni ada ni, ada mulu lekya. Ini nama kita frosting ini kerja color kita lalu. Ada itu pink food color, mana strawberry cake kalle, apa itu pink color itu kita. Ada alpangudi agam color. Apa nama kita pink frosting ini beri ready. Ini ada flowy consistency la, beri agam. Ini adalah nama sugar syrup yang kita kerjai di sini, nello. Ada boleh ini, ini kau, uli lagi ke pukul, soft aja tu berak. Nello sponge aja tu, nello ni dek nak kek, kau pula uli lagi ke pukul nanda. Oru bahagam, and second bahagam tu, ada boleh tu nici. Kekin deh sayur lalu, nampak butter paper lekam, 
റോസ്റ്റിംഗ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് തയ്യാറെടുക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ചേൺ ടേബിളിൻ്റെ താഴെയും ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേശ ഒന്നും കേടാവില്ല ഇനി അതെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ പഞ്ചാരിയിട്ട് വർത്തിയെടുത്തില്ല ആ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആ ഫില്ലിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് മുറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട അത് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും നല്ല തിക്കായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കണം ചെറിയ കേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ലാവിഷ് സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിങ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂട്ടിങ് നമ്മുടെ സോക്കിങ് സിറപ്പാണ് സോഫ്റ്റ് ആകാനാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നിറച്ച് മധുരം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും മതി കഴിഞ്ഞു സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂസ്റ്റിങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴേക്ക് പോയിക്കോളും ഫുൾ കവറേജ് അപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും സാധാരണ ഇനി അഥവാ പോകാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്പാറ്റൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോബെറീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് സ്ട്രോബെറീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈസ്ഡ് സ്ട്രോബെറീസ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അലങ്കരിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മുട്ട കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എഗ്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴും രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് പോരാം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും പിന്നെ എന്താ ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ കുടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ട വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൂസ്റ്റിങ്ങിനെ ഞാൻ എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്തു അപ്പോൾ എഗ് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസിങ് കൊടുത്തു അതായത് ഗ്ലേസ് ഐസിങ് ചെയ്താൽ മതി വെറുതെ അതായത് ഐസിങ് ഷുഗറും പിന്നെ അതുപോലെ നാരങ്ങാനീരും ഒരല്പം കളറും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത കാര്യമുണ്ടല്ലോ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി അതൊരല്പം ചേർക്കാം കളർ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ അതായത് ഐസിങ് ഷുഗറിൽ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് ആകുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ആ ഒരു ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് ഐസിങ് ആയിട്ട് വരും വിത്ത് അതിൻ്റെ ഇത് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇത് സെറ്റാവാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് സൈഡിലെ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീറ്റ് ഫിനിഷ് വരും അതെ ഇളക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് പേപ്പറിൽ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സെറ്റാകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഷേപ്പിലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കിലോ കുറഞ്ഞ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക്സൊക്കെ ടു കിലോ ത്രീ കിലോ ഒക്കെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ ചെറിയ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കേക്കാണ് പക്ഷെ ക്യൂട്ടൊരു കേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതും മാജിക് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചാണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ആ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു വലിയ കേക്കിൻ്റെ അത്രയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് എടുത്തു അത് ഞാൻ കുറച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ചെയ്താലും ഫ്രോസ്റ്റിങ് പാർട്ട് ഇത്രയും തന്നെ ധാരാളം
ഇങ്ങനെ അകത്ത് ആ ഫില്ലിങ്ങോടുകൂടി ആഹാ സ്ട്രോബെറിയോടുകൂടി കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് സെറ്റാകാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ പഞ്ചസാരയായിട്ട് ചേർന്ന് വർത്തിയെടുത്തു പക്ഷേ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട സ്ട്രോബെറിയുടെ പ്രിസേർവ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ജാം ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ എന്താ പറയുക ക്രഷ് ഇതിലേത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊന്ന് കട്ടിയാ പോണു ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് റെഡി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ക്യൂട്ട് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറേ ക്യൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ ഇതിലൊരു വളരെ തിൻ ലെയർ ഓഫ് റോസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലുക്കാണ് കാര്യം പിങ്ക് കളറിലെ കേക്കും ആണ് പിങ്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രോബെറി ഫീലാണ് മണം ആഹാ സ്ട്രോബെറിയുടെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫീലിംഗ് അല്ല ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറീസ് അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിലപ്പം നോ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്രീം ഇല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല ബട്ടർ ക്രീം ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഐസിങ് റോയൽ ഐസിങ്ങിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒ ടി ജി ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തത് നോ ക്രീം പിന്നെന്താ നോ ഓവൻ കേക്ക് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കട്ടെ അതെ ഇത് നല്ല ഓക്കെ ആ സ്ട്രോബെറി ഫില്ലിങ് നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലൻഡ് ആയി വരുന്നത് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുള്ളത്തെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മധുരവും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നു പിന്നെ മുട്ട പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗറും പിന്നെ നാരങ്ങ നീരും നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത മുട്ട കിട്ടുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയായിരിക്കും എഗ് വൈറ്റ് വെറുതെ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അണുക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഒരു ആവറേജ് പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ആ ഫില്ലിങ്ങും വെള്ളത്തെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറുത് വേണമെന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അടുത്ത ലെവലിൽ ചെയ്യാം ടു കപ്സ് ഓഫ് മാവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് മാവിൽ ചെയ്യാം എന്തായാലും കേക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് എടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് സെയിം ആണ് അത്ര തന്നെ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ്